这么美女，八九个也够。在雾蒙蒙的重庆待了五天之后，昆明的蓝天白云、青葱绿树把我从抑郁的边缘一把就拉了回来。朋友们，大家好，这期视频的主题是昆明转新农贸市场。为什么要拍这里呢？因为转新的云南特色产品最多、最全也最集中。对于来云南旅游的绝大多数游客来说，昆明只是去大理、丽江或者西双版纳的中转站。要想在最短的时间里一站式了解云南的饮食文化，转新就是唯一正确的选择。但在市场里面吃饭还是算了，市场外面也有类似的饭店，也都很好吃，真的不必在这里苦等。云南号称野生菌王国，可食用菌类的数量占到全国的三分之二。这个摊位上既有菌类，也有天麻、石斛和川贝母这些新鲜的药材。这个正规是有飞机箱，上飞机人家不不检查的，随便就上。这些金菜菜呢是金耳，它可以加冰糖煮成糊状的金耳羹，肠胃不好的人可以当做保健食品来吃。近处的这些是天麻，远处一捆一捆的是铁皮石斛。天麻在云南既是药材，又是日常饮食的一部分。天麻炖鸡就很常见，它鲜香味美，营养丰富，既是美食，又可以作为中老年日常的保健汤品。这些白色菌饼，菌盖皱皱巴巴的是羊肚菌，颜色比较浅的这些是野生的。虽然它们样子不好看，但据说比深色的更好吃。老板在抓的是鸡枞菌，炖鸡香喷喷的，特别好吃。他手边的是白身菌，这种菌营养丰富，属于药食同源，具有提高免疫力的作用。羊肚菌一百八，一百二十块钱的。这个牛肝是八十啊，八十都是八十一公斤，不是八十一公斤啊、嗯，那都是一样的价给他称的，哦，总共是一百二十块钱。躺塘镇是乌蒙山上的一个小镇，为了给节日增添吉祥的色彩，当地人把做好的豆腐再用姜黄汤煮一下，用这种金灿灿的颜色为来年的丰收祈福。这里的价格是五块钱七块，用猪血和豆腐做成的血豆腐八块钱一个，切片以后可以炒青菜吃，也可以整个烤着吃。手撕牛肝巴选用的是牛里脊肉，很有劲道，也没有肥肉，条纹清晰，便于手撕。它在敲松之后就可以直接吃了。嗯、把它敲散一下，好咬是吧？嗯。你是来旅游的呀？对。谢谢老板。他会不会吃紫叶干？嗯，什么？感觉那个紫叶干一心草。烤豆腐的吃法在西南地区比较常见，口味的不同更多的体现在蘸水的构成上。站在这个豆腐摊前，让我回忆起了在贵阳街头吃烤豆腐的经历。那时候闲散的坐在街头，看着来来往往的行人和车辆，吃着豆香浓郁的豆腐，和老板有一搭无一搭的闲聊几句，轻松惬意，舒服极了。这个是卤腐汁，是吧？啊，卤腐汁啊。嗯，再跟放边上放一点的。昆明人说话都会带出一个尾音，我猜应该是纪委的语气助词，没什么含义的，对吧？老板多放几个牙签，那个牙签。好的，好的，好。多尝一下。这个辣椒不辣，特别香，是、哦、吧？好的，好的。好的发小东西。可以，如果要吃辣放边上。啊、哦，好的，好的，谢谢。这个里头是加东西的，加折耳根、花开，在这里边啊，包在里边呢。对，就叫一个泰山豆腐。哦哦哦，你不够也行，咱都吃也行。你看，烤都烤不出来。嗯嗯。来一份尝尝。好。我们家这个是烤成专业是吧？能掺着吗？啊？呃，能两个搭配起来吗？能，能三个。啊、能三个搭配起来也行啊,啊、哦！这些圆圆的米花球是用爆米花加上麦芽糖做成的。
。据说云南人小时候都有抱着一个米花球在街上边逛边吃的经历。最大的米花球十块钱一个，小一些的十块钱三个。五色糯米饭又叫做青青饭，每种颜色都有美好的寓意，代表了壮族人家对美好生活的向往。红色象征子孙发达，黄色象征五谷丰登，白色代表纯真的爱情，黑色象征土地肥沃，紫色象征富裕的生活。这里的糯米饭去掉了黑色和白色，而多了绿色和蓝色，应该是改良过的吧。这些米饭的颜色都是用纯天然的植物汁液染出来的，五彩缤纷，各有清香，又有一定的滋补保健功能。彩色糯米饭十五块钱一份儿，八宝饭十块钱一份儿。想吃辣椒吗，美女？有红色的，有粉色的。要可以尝，我水，我水哥，小面要吗？六十块，我给你来一张嘛。来，那我把袋子给你看，这个是免洗的。云南一向有动植物王国的美誉，这里什么水果都能种，而且都能长得好。云南水果的神奇之处在于，从春夏到秋冬，一年三百六十五天，天天都有不同的水果可以吃。而且因为云南较大的昼夜温差，这里的水果大多香甜而又多汁。红绿相间，如同大号树莓的是黑老虎，它后面黄色的是蛋黄果，旁边黄色带凸起的是燕窝果，横串带黄色的是龙宫果。这些热带水果在北方的市场上比较少见的。蛋黄果三十八块钱一公斤，其他几种都是八九十一公斤。给我开一个吧。甜吗？甜。老板说的没错，这个椰子非常非常甜，而且在大中午时候喝非常解渴对，我就这样整个就出来了。哦，对，就这个嘛，就这个嘛。哦，就这个嘛。还有十五的、十二的、十块的。你要哪一个？这个？十块的，这个吗？还是这个？哎，现在吃了。啊，有没有小片儿吗？两个小片儿。哦，还再给我拿个小片儿的。多少？三个。分数九百九块，十块。再拿个大的，你也可以经营。谢谢。这一家的特色是紫米菠萝饭和千张肉。千张肉是把猪五花肋条肉先整个煮熟，然后下油锅炸到金黄色，切成薄片之后加调料蒸制而成的。味道咸香浓郁，肉片软嫩不腻。这里的价格是十块钱一公两，也就是一百块钱一公斤。这些卤肉颜色真好看，的真诱人。后面的那一个个的猪鼻子，摆出鼻孔朝天的样子，简直太笑人了。嗯、这个蔬菜摊位上也卖白神菌，旁边金色的是虫草花。这一颗一颗像大蒜一样的是新鲜的百合，长长尖尖的白色的是草芽，草芽是一种水生植物，其中最好的是见水草芽。
。这批草芽是国家地理证明标志商标，它的口感甜脆鲜嫩，可以炒肉吃，也可以做汤。我要不要你吃？我真是买什么？这里卖的是甜酒酿，可以散称，价格是十二元一公斤。商家也有瓶装的酒酿，十二元一小瓶，十七元一大瓶，还可以加上鲜奶做成奶白酒饮品。原味的是十元一杯，玫瑰味和桂花味的是十二块钱一杯。等一下，我给你连接一下。红包都是今天刚卖完的，这个那好几百是吧？没有那么多，啊、没有那么多。所以老板看这个二十个吧，二十个。没有，十几块钱。那个昨天也有的罐子，啊、哦，没有当天那么多。哦、我们两天所有三天拿一次罐子。哦，这样。一天就是五六十个甜杯酒，一天五六十罐。对对对。那也够夸张，一天卖这么多还得了？人都有点废了。还那个是玫瑰五十。还玫瑰的，现在喝的。好，等我一秒钟。忘掉上火。这个玻璃瓶的十十二吧？对，小瓶十二，大瓶十七。一个是玫瑰，一个是原味性。我走的嘛，你是拎着的嘛？老哥那是走的。这一罐几斤啊？这罐有几斤啊？五公斤，五公斤啊。二十三。我称一下。这是上一封，上一封过的。耳块这个名字一度让我摸不到头脑，不知道它到底是什么东西。直到我看到老板一个一个的加工耳块，蒸熟的大米饭搅碎，然后压制成型，一片耳块就做好了。绝对能做。啊，那可是大哥，干啥？嗯。这么美女，八九个的干啥？这是做什么，老板？这个是是是什么？这是耳饼吗？这个是大米做的耳块。啊、哦，大耳块。嗯，大米做的耳块。啊、哦，这是耳块壳。这是土豆，是吧？啊，土豆。土豆。买吃甜咸吧。六价个，这两块吧。六价个，这还要加一块。嗯，好。嗯，再给我一块，加。对。你稍等一下，再等一下。这里也烤耳块，加上酱料，加上烤热的油条，卷起来就是一餐。我猜可能是烤过的耳块和刚压好的热耳块口感不太一样吧。纤维火腿是云南省纤维市的特产，新鲜的猪后腿用盐腌制以后晾晒一年到三年就做成了，其中三年火腿是最好的。哎，那个，这些你你挑自己挑，喜欢的哪个就挑哪个。肥点的好呀。肥是好吃，火腿就要有带粉的。价格我家这批发价，不会说是乱卖。
嗯，呃，不要嘛，放冰箱里吃的嘛，就放在冰箱冻起来慢慢吃。那每次吃了不就化了？呃，每次如果是吃的快就要保鲜，吃的慢你就外面改一下嘛，外面改小的，改成两个。生的都是生的，没有没有熟的。那、啊、个生吃火腿片，嗯、啊，那、这个西班牙它就有这种火腿，我们的鲜味的少，生吃的。我也卖西班牙的，西班牙是代理的，方便。嗯、啊，非常好，这个品质。嗯，看这个颜色就看出来了。老板，这个牌子上就是这个是吧？啊，昆明市七步场村做豆腐已经有三百多年的历史了。据说这里的臭豆腐深受康熙皇帝的喜爱，被赐名为青豆腐。臭豆腐。二零一五年，七步场的臭豆腐被列入世界非物质文化遗产。五块两片儿。嗯啊。这种花生是云南的特产，剥开可以看到它彩色的条纹，所以叫做七彩花生。由于它的花青素含量非常高。所以在推崇健康饮食的今天，这种花生受到越来越多人的追捧。新鲜花生，说的多多去啊？啊？还说多去啊？哎，这三个四十三嘛，三个四十三，看见了吗？有的都没，那就天天在卖的那个是，说的是哪？那四十万不行。这种修长的紫色蔬菜是有微毒的芋头花，只有当地人才会烹饪。外地人如果做的不得法，吃下去会有锁喉的感觉。素有“春城”之称的昆明，因为得天独厚的气候条件，这里每时每刻都不缺少鲜花。二零二二年，云南鲜切花的产量达到一百七十七亿只，占全国总产量的百分之五十，其中玫瑰大约占到全国总产量的百分之七十。云南有吃花的传统，在鲜花盛开的季节，各类花在经过烹饪后变成一道道的美食。鲜花除了制作玫瑰酱和鲜花饼之外，还可以做成这样的茶饮。还排队呢。是不是很好吃？我看都在排队买。哎，快点买，好吃的才好吃啊！这边的梅干菜是吧？酸菜不是梅干菜，酸菜啊。好吃啊！嗯，星期三好吃一个，星期三来星期三。我看排那么长的队在买。哎，确实。好吃，就快上来一点。二十块钱。这几个娃还是要排队呢，哥。要排队。哎呦，我那个奶奶们给我说点对了。我不，我搞不了，哥。你娃娃还是要排队上来。十块。哦。那味道好的。嗯。有味有味。
云南的军队摊位上，天麻是常客，野生的天麻个头大小不一，整体上比种植的要小一些。种植的天麻个头更大，价格要便宜一点。三十的，三十二。这个饲料是公粮还是公粮啊？在云南买菜，心算能力也得强。十块钱四公粮，按照北方的习惯折返成斤，还有点麻烦呢。这些是鱼腥草。这里把根、叶子和芽分开来卖，南方的蔬菜摊位总是收拾的这样利落整齐，让人看了心里就舒服。这家粉蒸肉的价格是五花肉九十块钱一公斤，排骨一百一十块钱一公斤。这金灿灿的烤大猪看着就好吃，猪皮已经烤得酥脆起泡了。一条脆皮五花肉的价格是二十五块钱。烤乳扇是来云南一定要尝一下的当地特色美食。乳扇和乳饼都是用鲜奶做成的干奶酪，片状的乳扇可以直接烤着吃。这里的价格是十块钱一份，乳饼和乳扇的价格一般都在一百块钱左右一公斤。这种乳扇里面加了玫瑰花，价格会稍微贵一点。我就喊他东来西火，给准备几天了。左边烤的是桂花味的，右边的是玫瑰味的。一会儿还要加进去花生碎，进一步丰富烤乳扇的口感。我觉得你拿的会
这些年吃烤的吃这里腌制好的各种鱼类再加上五块钱老板就可以给现场做成烤鱼据老板说游客少的时候他们一次蒸五十层冷屉现在人多担心出问题所以一次只蒸三十来层对我来说这已经非常壮观了<笑> 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
百味烧茄子也是这个市场比较出名的一种小吃，但如果你像我一样是雷椒皮蛋茄子的爱好者，这种随便敲两下的烧茄子就没必要吃了。一直看我视频的老观众应该有印象，我在贵阳吃了两次类似的烧茄子，也是像这样随便拌两下就做好，这种味道还是不太完美。要辣椒，要要加皮蛋噶？这是加皮蛋。我说，啊，十十八元。当我爬上三楼取最后一个镜头的时候，无意间惊动了在市场点棚上休息的一群白鹭。看到它们在蓝天白云下优雅的盘旋，真的是一种非常幸福的感觉。马上就要过年了，这个视频应该是年前的最后一期节目。在此祝愿屏幕前的朋友们新年万事如意，阖家欢乐。